நீலகிரி கோவை கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் உடல்நிலை சரியில்லாத மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் ஆன்லைன் வகுப்பை தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தல் கேரளாவின் இடுக்கி கோட்டயம் பத்தனம் திட்டா உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் அதிதீவிர கனமழை பெய்யும் ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை வெடுப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் தொடரும் மழை நூற்று முப்பத்தி ஆறு அடியை நெருங்கும் முல்லை பெரியாறு அணை கனமழையால் திருமூர்த்தி மலை பஞ்சலிங்க அருவையில் காட்டாற்று வெள்ளம் அடிவாரத்தில் உள்ள அம்மனலிங்கேஸ்வரர் கோவிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு தடை வளைகுடா நாடுகள் வாங்க மறுத்துள்ளதால் ஏலக்காய் ஏற்றுமதியில் பெரும் சரிவு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தாக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கும் அதிகமாக உள்ளதாக புகார் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை மூன்று சதவீதம் உயர்த்துவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை விரைவுபடுத்தும் கதிசக்தி திட்டத்துக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்களை சீர் செய்யாமல் அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் நூறு கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தியதற்காக பிரதமர் மோடிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பள்ளி இருக்கும் நகரிலேயே முதற்கட்ட தேர்வுக்கான மையத்தை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்டார் ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்ரீநகரில் சானபோரா என்ற பகுதியில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் விமானவியல் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் துறையில் முப்பத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் ஜியோ பயனர்களுக்கு சிறப்பு சலுகையுடன் சி தேர்ட்டி என்ற புதிய ஸ்மார்ட் போன் மாடலை நோக்கியா நிறுவனம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வருகிறது நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரில் கனமழை காரணமாக ரயில்வே சுரங்கப்பாலத்தில் தேங்கிய வெள்ளத்தில் அரசு பேருந்து சிக்கிக் கொண்டது பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் தண்ணீர் தேங்கியதாலும் அரசு பேருந்து நின்றதாலும் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் மின் விளக்குகள் அமைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பரவலாக கனமழை பெய்தது சமுசிகாபுரம் ஐயனாபுரம் முத்துசாமிபுரம் வாழவந்தாள்புரம் சுந்தரராஜபுரம் கோவலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது வெப்பம் தனிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுவதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் ஆண்டலூர் கேட் புதுசத்திரம் பாச்சல் கல்யாணி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் பெய்த மழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பகுதியில் பெய்த மழையால் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ச்சியான நிலை நிலவியது மழையால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் ஒரு சில இடங்கள் இருளில் மூழ்கின 
தேனி மாவட்டம் போடி மற்றும் தேவாரம் அதன் சுற்றுப்புற கிராம பகுதிகளான முந்தல் குரங்கணி மேலச்சொக்கநாதபுரம் கரட்டுப்பட்டி அம்மாப்பட்டி சிலமலை ராசிங்காபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் மழை பெய்தது இரண்டு தினங்களாக பெய்து வரும் மழையால் அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அரியலூர் தவுத்தாய் குளம் வாரணவாசி தாமரை குளம் கீழப்பழுவூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது சுமார் ஒரு மணி நேரம் மழை கொட்டி தீர்த்ததால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் குமரிக்கடல் பகுதியை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் தென்காசி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி சேலம் நாமக்கல் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கல்வியை எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையில் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமும் நேரடியாகவும் வகுப்புகளை நடத்தலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசியை முன்னுரிமை அளித்து வழங்க வேண்டும் எனவும் பள்ளிகளில் காணொலி காட்சி மூலம் வகுப்புகள் நேரடியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது இது தொடர்பான விசாரணையின் போது பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த அனுமதி இல்லை என்றும் அதற்கும் மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி முறையாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும் ஒன்பது முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான ஆன்லைன் மற்றும் நேரடி வகுப்புகள் மாற்று நாட்களில் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து கல்வியை எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையில் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமும் நேரடியாகவும் வகுப்புகளை நடத்தலாம் எனவும் உடல்நலம் சரியில்லாத மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் ஆன்லைன் வகுப்புகளை தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் தமிழ்நாட்டில் ஐந்து கோடியே நாற்பது லட்சம் டோஸ்கள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஷனாய் நகரில் நடைபெற்ற புற்றுநோய் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் ராதாகிருஷ்ணன் பங்கேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா முற்றிலும் ஒழியவில்லை என்பதால் முகக்கவசம் அணிவது கை கழுவுவது உள்ளிட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மக்கள் தொடர்ந்து பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தினார் செங்கல்பேட் மாவட்டத்திலும் காஞ்சிபுரம் இந்த இடைப்பட்ட ஏரியால ஹீரானந்தேட்டை அபார்ட்மெண்ட்டும் அபார்ட்மெண்ட்ல இருபது பேர் பதினைந்து பேருக்கு இருபது பேரை செக் பண்ணும்போது பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா வந்துள்ளது இது என்ன எடுத்து காட்டுனா இன்னும் சில மாதங்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் நிலை இருந்தா கூட நல்ல முறையில எல்லாரும் தடுப்பூசி போட்டு நோய் தடுப்பு பண்ணா கூட முகக்கவசம் அணியாது கை கழுவதை போன்றவை தயவு செய்து கடைபிடிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ரஷ்யால தற்பொழுது ஏற்றுமுகமா உள்ளது யூகேல ஏற்றுமுகமா உள்ளது தற்பொழுது தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு உருமாற்றம் இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால மனு முதலமைச்சர் சொல்லக்கூடிய அனைத்து அரசு வழிமுறைகள் பொது சுகாதார வல்லுநர்கள் கருத்தை பின்பற்றி தற்பொழுது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தா கூட நமக்கு பல தளர்வுகள் அளித்த போதிலும் கடமைகள் உள்ளது கட்டுப்பாட்டு உள் உடன் உள்ள தளர்வுகள் மாறி கடமைகள் உடன் உள்ள தளர்வுகள் எண்ணத்தில் செல்ல வேண்டும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் புதிதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள கபாலீஸ்வரர் கலை அறிவியல் கல்லூரிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட உதவி பேராசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பதினோரு பேருக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பணி நியமன ஆணை வழங்கினார் சென்னை கொளத்தூர் திருச்செங்கோடு தொப்பம்பட்டி விளாத்திக்குளம் ஆகிய நான்கு இடங்களில் கல்லூரிகளை தொடங்கிட கடந்த ஆறாம் தேதி அரசாணையும் வெளியானது அதன்படி சென்னை கொளத்தூரில் எர்வின் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் நடப்பு கல்வி ஆண்டிலேயே கபாலீஸ்வரர் கலை அறிவியல் கல்லூரி தொடங்கப்படுகிறது மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பங்களும் விநியோகிக்கப்படுகின்றன மேலும் தகுதி அனுபவம் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஒன்பது உதவி பேராசிரியர்கள் நிபுணர் குழுவால் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார் குமரி மாவட்டத்தில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் தேங்கி நிற்கும் வெள்ள நீரால் மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் குமரி மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை காரணமாக 
தேச்சிப்பாறை பெருஞ்சாணி சிற்றர் ஆகிய மூன்று அணைகளிலிருந்தும் உபரி நீர் வெளியேற்றம் செய்யப்பட்டது இதனால் தாமிரபரணி ஆற்றில் கரைபுரண்டு ஓடிய வெள்ள நீர் திக்குறிச்சி குழித்துறை முஞ்சிறை காஞ்சாம்புரம் உட்பட பல்வேறு கிராமங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களிலும் புகுந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் முகாம்களுக்கு கொண்டு சென்று பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டனர் நான்கு நாட்களாகியும் வெள்ள நீர் வடியாமல் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதாக அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தற்போதைய நிலவரப்படி முஞ்சரை மற்றும் பார்த்திபுரம் கிராமங்களில் சுமார் முப்பது குடியிருப்புகளுக்குள் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதாகவும் குடிநீர் கிணறுகளில் கழிவுநீர் நிறைந்து குடிநீர் இல்லாமல் தவித்து வருவதாக புகார் தெரிவிக்கும் அப்பகுதி மக்கள் குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் திருமூர்த்தி மலை பஞ்சலிங்க அருவியின் முக்கிய நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான குறுமலை குழிப்பட்டி மாவடப்பு போன்ற பகுதிகளில் இருந்து காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டு பஞ்சலிங்க அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகிறது இதனால் அடிவாரத்தில் உள்ள அமலலிங்கேஸ்வரர் கோவில் முழுவதும் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது அடிவாரத்தில் இருக்கும் மும்மூர்த்தி தலமான அமலலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோயிலை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் கோயில் நடை சாத்தப்பட்டு பாதுகாப்பு கருதி பக்தர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இடுக்கி கோட்டயம் பத்தனம்திட்டா உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களுக்கு அதிதீவிர கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கடந்த அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது குறிப்பாக கோட்டயம் எர்ணாகுளம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்தது கோட்டயம் கூட்டிக்கல் இடுக்கி கொக்கையாறு பகுதிகளில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது கேரளாவின் நிலச்சரிவிலும் மழை வெள்ளத்தாலும் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மாநிலம் முழுவதும் முன்னூற்று வெள்ள நிவாரண முகாம்கள் திறக்கப்பட்டு இதுவரை மூன்றாயிரத்து பேர் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் நூற்றி எழுபத்தைந்து கோடிக்கும் மேலாக பயிர் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டு நாட்களாக மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக மழை குறைந்துள்ள போதிலும் அதிக வெள்ள பாதிப்புக்கு ஆளான இடுக்கி பத்தனம்திட்டா கோட்டயம் மற்றும் திருச்சூர் பாலக்காடு மலப்புரம் கோழிக்கோடு வயநாடு கண்ணூர் ஆகிய எட்டு மாவட்டங்களுக்கு அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு அதி கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்து திருவனந்தபுரம் வானிலை மையம் முன்னறிவிப்பு செய்துள்ளது இதனால் இந்த எட்டு மாவட்ட நிர்வாகங்கள் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளன இரவு நேர வாகன போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது காசர்கோடு நீங்களாக இதர மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கேரளாவின் முக்கிய நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் தொடரும் மழையால் முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று முப்பத்தி ஆறு அடியை நெருங்கி வருகிறது கடந்த ஐந்து நாட்களாக முல்லை பெரியாறு அணையின் முக்கிய நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான இடுக்கி அதனை ஒட்டிய குமுளி தேக்கடியில் கனமழை தொடர்கிறது கடந்த பதினேழாம் தேதி மட்டும் அணையில் நூற்று எழுபது மில்லி மீட்டர் தேக்கடியில் நூற்று இருபத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகி அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஏழாயிரம் கன அட்டிக்கு மேல் அதிகரித்தது இந்நிலையில் தற்போது மழை சற்றே குறைந்திருந்தாலும் நேற்று மாலை ஆறு மணி நிலவரப்படி அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இருபது கன அடியாக உள்ளது அணை நீர்மட்டம் நூற்று முப்பத்தைந்து புள்ளி ஒன்று ஐந்து அடியாக உயர்ந்துள்ளது அணை நீர்மட்டம் நூற்று முப்பத்தி ஆறு அடியை நெருங்கும் போது அணையிலிருந்து உபர் நீர் திறந்துவிடப்படும் தேனி மாவட்டத்தில் ஏலச்செடிகளில் அழுகல் நோய் ஏற்பட்டுள்ளதால் ஏல விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான தேனி மாவட்டம் போடிமட்டு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள இடுக்கி மாவட்டத்தில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கரில் ஏலக்காய் சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது தற்போது கேரளாவில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் ஏலச்செடிகளில் அழுகல் நோய் ஏற்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கும் விவசாயிகள் ஏலச்செடிகளில் வேரழுகல் தட்டை அழுகல் பரவலாக காணப்படுவதாக கூறுகின்றனர் மேலும் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக பூச்சிக்கொல்லிகளின் தாக்கம் உள்ளதாக கூறி சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகள் இந்திய ஏலக்காய்களை வாங்க மறுத்துள்ளதால் ஏலக்காய் ஏற்றுமதியில் பெரும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் சீர்காழியில் மாவட்ட இசைப்பள்ளி மற்றும் கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பாக 
தமிழிசை விழா மற்றும் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழா நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் இயங்கும் மாவட்ட இசைப்பள்ளி மற்றும் கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பாக தமிழிசை விழா மற்றும் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின பெருவிழா தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் சீர்காழி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பன்னீர்செல்வம் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார் திருமை ஞானம் நடராஜ சுந்தரம் பிள்ளை குழுவினரின் நாதஸ்வரம் தவில் முழங்க மங்கள இசை நிகழ்ச்சியும் பின்னர் திருமுறை கலாநிதி சிவக்குமார் ஓதுவாரின் தேவார திருமுறை பாடல் இறை இசை நிகழ்ச்சியும் மதுரை பேராசிரியர் பொன் அவந்தராஜின் குரல் இசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட இசைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இசைக்குழுவினருக்கும் கலை பண்பாட்டுத்துறை உதவி இயக்குநர் சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார் இந்தியாவில் பிசியோதெரபி மருத்துவர்களுக்கு பற்றாக்குறை உள்ள நிலையில் ரோபோக்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன வேலூர் பாகாயத்தில் உள்ள சிஎம்சி மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி சார்பில் ஆண்டுதோறும் ஆராய்ச்சி தினம் நடத்தப்படுகிறது இதில் பல்வேறு மருத்துவத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி முடிவுகள் பார்வைக்கு வைக்கப்படும் அந்த வகையில் பதினோராவது ஆண்டு ஆராய்ச்சி தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதில் பயோ என்ஜினியரிங் சார்பில் பிசியோதெரபி துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய நவீன எந்திரங்களையும் ரோபோக்களையும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது இதுகுறித்து பயோ என்ஜினியரிங் துறை தலைவர் சிவக்குமார் கூறுகையில் இந்தியாவில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் நோயாளிகளுக்கு ஒரு பிசியோதெரபி மருத்துவர் மட்டுமே உள்ளதால் சிகிச்சை அளிப்பதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது என கூறினார் இதனை தடுக்கவே நவீன எந்திரங்களையும் ரோபோக்களையும் அறிமுகம் செய்வதாக தெரிவித்தார் மேலும் இதன் மூலம் ஒரு மருத்துவர் ஒரே நேரத்தில் காணொலி மூலம் பல்வேறு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்றும் ஒவ்வொரு ரோபோவிலும் கேமராவும் பொருத்தப்பட்டு நோயாளிகளை கண்காணிக்க முடியும் எனவும் ஒவ்வொரு எந்திரத்திலும் பல்வேறு விதமான விளையாட்டை சேர்த்துள்ளதால் நோயாளிகளின் மனநிலையும் சீராக இருக்கும் என்று கூறினார் இப்போ இந்த மெஷின் என்ன பண்ணுனா நீங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தியாவில் பணியில் இருக்கும் போது வீர மரணம் அடைந்த காவலர்களுக்கு வீர வணக்கம் மற்றும் அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள காவலர் பயிற்சி பள்ளி மைதானத்தில் உள்ள காவலர்கள் நினைவு தூணிற்கு மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது குறிப்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை இந்தியா முழுவதும் பணியின் போது வீர மரணம் அடைந்த முன்னூற்றி எழுபத்தி ஏழு காவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக அறுபது குண்டுகள் முழங்க வீர வணக்கமும் அஞ்சலியும் செலுத்தப்பட்டது இதில் கோவை மேற்கு மண்டல ஐஜி சுதாகர் மாநகர காவல் ஆணையாளர் தீபக் எம் தாமோதர் கோவை சரக டிஐஜி முத்துசாமி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வ நாகரத்தினம் உட்பட காவல் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து இசை வாத்தியங்கள் அணிவகுப்பு மரியாதை நடைபெற்றது நாமக்கல்லில் வங்கி சேவை சிறப்பு விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இந்தியன் வங்கி பொது மேலாளர் சுதாகர் ராவ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் துர்காமூர்த்தி தொடங்கி வைத்து நாற்பத்தி இரண்டு அரங்குகளில் அமைக்கப்பட்ட கண்காட்சியையும் பார்வையிட்டார் மத்திய மாநில அரசுகள் வழங்கும் முத்ரா நபார்டு கடனுதவி திட்டங்கள் வங்கி தொடர்பான திட்டங்கள் அடங்கிய கண்காட்சி அரங்குகளை பொதுமக்கள் பார்வையிட்டனர் இதில் இம்மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வங்கிகளின் சார்பில் கோழிப்பண்ணை விவசாயம் முத்ரா சிறு குறு தொழில் வீடு கல்வி உள்ளிட்ட ரூபாய் நூறு கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு கடனுதவி நலத்திட்டங்களை இந்தியன் வங்கியின் பொது மேலாளர் சுதாகர் ராவ் மாவட்ட மகளிர் திட்ட அலுவலர் பிரியா ஆகியோர் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு வழங்கினர் இலங்கையில் முதன்முறையாக ஆறு குழந்தைகள் ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்துள்ள சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது முப்பத்தி ஒரு வயதுடைய பெண்ணொருவருக்கு கொழும்புவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் மூன்று பெண் குழந்தைகள் மற்றும் மூன்று ஆண் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன தாயும் குழந்தைகளும் நலமுடன் உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டினம் அடுத்துள்ள குண்டலப்பட்டி கிராமத்தில் குழந்தை திருமணம் தடுப்பு மற்றும் இளவயது கர்ப்பத்தினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு பயிற்சி கூட்டம் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளை சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் 
இதில் சுற்று வட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலை நிகழ்ச்சி மூலமாக குழந்தை திருமணம் தடுப்பு மற்றும் இளவயது கர்ப்பம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே தனியார் விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்வதால் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என கூறி கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள குண்டேரிப்பள்ளம் அணை அருகே தனியார் தோட்டத்தில் போர்வெல் அமைத்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மற்ற தோட்டங்களுக்கு குழாய் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு செல்ல திட்டமிடப்பட்டது ஆனால் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதையடுத்து நீதிமன்றம் சென்று தோட்டத்தின் உரிமையாளர் அனுமதி பெற்றார் ஏற்கனவே நான்கு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு குழாய் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் மீதமுள்ள ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு குழாய் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் வினோபா நகர் கொங்கர்பாளையம் வாணிபுத்தூரைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள் வினோபா நகரில் மூன்று மணி நேரமாக பேருந்தை சிறைபிடித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து மக்கள் கலைந்து சென்றனர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் விவசாய நிலம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வினோபா நகர் கொங்கர்வாலயம் தோப்பூர் கோவிலூர் அரக்கன்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதியில் விவசாய நிலம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் தனியார் வந்து பைப் லைன் போட்டு ஆறு கிலோமீட்டர் கொண்டு போறாங்க இது கொண்டு போறதுனால எங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுது விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து இந்த போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் போராட்டம் பண்ணிக்கு பூமிதான ட்ரஸ்டில் இருந்து நாங்கள் இந்த விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அரை ஏக்கர கால ஏக்கரா இருக்குது நாங்கள் கிணறு வெட்டி நிலத்தடி நீர் பெருக்கிற எங்களுக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லை இந்த போராட்டத்து மூலியமாக மக்கள் வந்து அதிக அளவில் கூடி இப்ப மறுபடியும் போராட்டம் பண்ணிருக்காங்க அந்த அதிகாரிகள் எதிர்ப்பு <laughs> தனியார் வணிக வளாகம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்குள்ள ஐஸ்கிரீம் கடையில் மதுபானம் கலந்து ஐஸ்கிரீம் விற்பனை செய்யப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இப்புகாரின் பேரில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உத்தரவின் பேரில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் கடைக்கு சீல் வைத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் உணவு தயார் செய்யும் இடத்தில் இரண்டு மதுபாட்டில்கள் காணப்பட்டது என்றும் ஈக்கள் அதிக அளவில் காணப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் உணவு தயாரிக்கும் இடம் சுகாதாரமின்றி இருந்ததால் இந்த ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு உரிய உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு கடைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அக்டோபர் மாதத்தை மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதமாக உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்து இந்த மாதத்தை பிங்க் மாதம் என்று மருத்துவத்துறை கடைபிடித்து வருகின்றனர் அதன்படி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பில் பெண் காவலர்களுக்கான மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மதுரை மாவட்ட காவல் நிலையங்களில் பணியாற்றும் பெண் காவலர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இவ்விழாவில் தென்மண்டல காவல்துறை துணைத் தலைவர் காமினி அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் ரத்தனவேல் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை துறை தலைவர் ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று பெண்கள் மார்பக புற்றுநோயில் இருந்து காத்துக் கொள்வது மற்றும் தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி பேசினர் லோயர் கேம்ப் மதுரை கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திற்கு சுமூக தீர்வு காணப்படும் என சட்டப்பேரவை ஏடுகள் குழு தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் தேனி மாவட்டத்தில் நடந்து முடிந்த நடைபெற்று வருகின்ற பணிகளை ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக பேரவை ஏடுகள் குழுவின் ஆய்வுக் கூட்டம் தேனி ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகத்தில் குழு தலைவர் கம்பம் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராமகிருஷ்ணன் லோயர் கேம்ப் மதுரை கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் பொதுமக்கள் விவசாயிகளிடம் கருத்து கேட்பு நடத்தப்பட்டு சுமூக தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தஞ்சை மாநகராட்சியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதில் வடக்கு அலங்கம் மேல அலங்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் அகழியை ஒட்டியுள்ள ஏராளமான வீடுகளை இடித்து அவர்களுக்கு மாற்று இடம் கொடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்கு அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதால் இது தொடர்பாக பல கட்ட பேச்சுவார்த்தையும் நடந்து வருகிறது இந்த நிலையில் இதுகுறித்து தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரிய அதிகாரிகள் அண்ணா கலையரங்கத்தில் அப்பகுதி மக்களிடம் ஆலோசனை நடத்தினர் ஆனால் இதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தஞ்சை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே வீடுகளை இடிப்பதை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது 
மக்களுடைய திட்டங்களுக்காக தான் அரசாங்கம் அரசாங்க திட்டத்துக்காக மக்கள் கிடையாது எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பதிச்சு எங்களெல்லாம் நீங்க வந்து இந்த நகரத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்திட்டீங்கனாக்க அப்ப எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை யார் காப்பாத்துறது ஐம்பது வருஷமா நூறு வருஷமா அந்த பகுதியில் நாங்கள் குடியிருக்கோம் எங்களை கொண்டு போய் பிள்ளையார்பட்டியிலையும் தஞ்சாவூர்ல இருந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளிக்கடி போய் குடியிருப்பு கொடுக்குறீங்களே அப்ப எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு யார் பதில் சொல்றது சேலம் மாவட்டத்தில் மலைவாழ் மக்களுக்கு இ சேவை மையங்கள் மூலமாகவே இனி பழங்குடியின ஜாதி சான்றிதழ் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி வட்டாரத்தில் மலை கிராமங்களில் நூற்றுக்கணக்கானோர் வசித்து வருகின்றனர் இதில் பலருக்கும் ஜாதி சான்றிதழ் இல்லாமல் அதனை பெறுவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டு வந்தனர் இதனால் அரசு அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில் இ சேவை மையங்கள் மூலம் பழங்குடியின மக்களுக்கு ஜாதி சான்று வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது மேலும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் பழங்குடியினர் இ சேவை மையம் வாயிலாக ஜாதி சான்றிதழ்களை பெறலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளதாக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அதனால் பழங்குடியின மக்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டத்தில் வரும் சனிக்கிழமை ஆயிரத்தி இருநூறு இடங்களில் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெற உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் மேலும் மதுரை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுக்குள் கொண்டு வர அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முயற்சிக்கு மதுரை மாவட்ட மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் மெனவும் அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு ஒன்றியம் சிறுங்கட்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளியான தங்கமணி இவரது மகன்கள் ஆறாம் மற்றும் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்த வரதராஜ் வருண்குமார் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த நான்காம் வகுப்பு படித்து வந்த சுதாகர் என்கிற சிறுவனோடு பாப்பாந்தாங்கல் ஏரியில் உள்ள குட்டை நீரில் குளிக்க சென்றுள்ளனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மூவரும் நீரில் மூழ்கியுள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மூன்று பள்ளி சிறுவர்களின் சடலங்களை மீட்டு செய்யாறு அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோழிங்கர் அடுத்த தப்பூர் கிராமத்தில் ஓடை கால்வாய் அருகே மூடப்பட்ட நடையில் சூட்கேஸ் ஒன்று இருந்துள்ளது அதை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் சூட்கேஸை திறந்து பார்த்ததில் பிறந்து இரண்டு நாட்களையான ஆண் குழந்தை ஒன்று உயிருடன் இருந்துள்ளது இது தொடர்பாக வந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் சுமன் குழந்தையை மீட்டு பானாவரம் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் முதலுதவி சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தார் மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து பானாவரம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து குழந்தையை வீசி சென்றவர்கள் யார் என விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மணப்பாறையில் வீட்டிற்குள் புகுந்த ஆறடி நீள சாரை பாம்பை தீயணைப்பு வீரர்கள் பிடித்து வனப்பகுதியில் விட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை பூங்கா ரோட்டில் வசித்து வருபவர் ஷேக் தாவூர் இவரது வீட்டின் கூரைப்பகுதியில் பாம்பு இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் பின்னர் வந்த தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் கூரைப்பகுதியில் இருந்த ஆறடி நீள சாரை பாம்பை பிடித்தனர் பின் வனத்துறையினர் மூலம் அந்த பாம்பு அருகில் உள்ள தொய்கைப்பட்டி வனப்பகுதிக்கு கொண்டு சென்று விடப்பட்டது மழை காலங்களில் புதர்கள் அதிகம் வளர்ந்து வரும் நிலையில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் பாம்புகள் அதிகம் வருவது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே உள்ள புக்கசாகரம் ராமச்சந்திரம் பகுதியில் ஏராளமான கல்குவாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன அப்பகுதியில் வழக்கம் போல் தனியாருக்கு சொந்தமான டிப்பர் லாரி ஒன்று பேரிக்கை பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது டிப்பர் லாரியில் முன்பகுதியில் புகை வருவதை கண்ட லாரி ஓட்டுநர் லாரியை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கியுள்ளார் பின்னர் டிப்பர் லாரியின் முன்பக்கம் எரிய தொடங்கியதால் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் தீயணைப்பு வாகனம் வருவதற்குள் டிப்பர் லாரி முழுவதும் தீ மலமளவன பரவி சேதமடைந்தது இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஓமலூர் அருகே பெங்களூரில் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு கடத்தி சென்ற பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வழியாக தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை லாரியில் கடத்திச் செல்வதாக ஓமலூர் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள கமலாபுரம் ரவுண்டானா பகுதியில் ஓமலூர் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் 
அப்போது லாரியில் கடத்தி வந்த ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்து கிலோ குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன லாரி ஓட்டுநர் தப்பி ஓடிய நிலையில் கிளீனர் கார்த்திக் என்பவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஓசூர் அருகே பெட்ரோலிய குழாய் பதிப்பு குறித்தான கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் கோவை முதல் பெங்களூரு வரை பெட்ரோலிய குழாய் பதிப்பு தொடர்பான கருத்து கேட்பு கூட்டம் சூளகிரி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட விவசாயிகள் பாதிக்கக்கூடிய எந்த திட்டத்தையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என திட்டவட்டமாக கூறினர் குழாய்களை சாலையோரம் மட்டுமே பதிக்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர் சங்கரன் கோவில் அருகே தனியார் சிற்றுந்தில் இருந்து தவறி விழுந்து பெண் உயிரிழந்துள்ளார் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே திருவேங்கடம் வட்டத்தில் உள்ள ராமலிங்காபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் மகேஸ்வரி இவர் தனது மகள் திருமணத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிவிட்டு கழுமலையில் இருந்து ஊருக்கு செல்ல சிற்றுந்தில் ஏறியுள்ளார் தனது கிராமம் அருகில் பேருந்து வந்தவுடன் மகேஸ்வரி இருக்கையிலிருந்து எழுந்து நின்றுள்ளார் அப்போது பேருந்து வேகமாக திரும்பியதால் அவர் தவறி கீழே விழுந்துள்ளார் இதையடுத்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே மகேஸ்வரி உயிரிழந்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மழை பெய்ததன் காரணமாக ஆனந்தக்குடி கிராமத்தில் கடந்த சில நாட்களாக குறைந்த மின் அழுத்தம் காரணமாக மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகமும் சீராக இல்லாத நிலை ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை தெரியப்படுத்தியும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டி காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் போக்குவரத்து பாதிப்படைந்தது தொடர்ந்து காவல்துறையினர் வந்து நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர் திருப்பூரில் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் போது அரசு பயன்பாட்டிற்காக எடுக்கப்பட்ட வாடகை கார்களுக்கான வாடகை தொகை தற்போது வரை வழங்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பயன்படுத்திய தொகையை எப்பொழுது அரசு சார்பில் தருகிறார்களோ அப்போது கார்களை எடுத்துக் கொள்வதாக கூறி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கார்களை ஒப்படைத்தனர் தஞ்சையில் ஆய்வு செய்த பொது கணக்கு குழுவினர் முறையாக செயல்படாத அதிகாரிகளை கண்டித்தனர் தஞ்சையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்வ பெருந்தகை தலைமையிலான பொது கணக்கு குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சீர்திருத்த பள்ளி அரசு மருத்துவமனை புதிய பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அமைந்துள்ள கழிவறைகளை பார்வையிட்ட போது அங்கிருந்த தூய்மை பணியாளர்கள் தங்களுக்கு மூன்று மாதம் ஊதியம் வழங்கவில்லை என புகார் செய்தனர் இதையடுத்து அதிகாரிகளை அழைத்து குழுவினர் கண்டித்தனர் மேலும் கழிவறையை முறையாக பராமரிக்கவும் வலியுறுத்தினர் அம்பத்தூர் முன்னாள் எம்எல்ஏ தங்கள் குடும்ப சொத்தை அபகரிக்க நினைப்பதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் சென்னை கொரட்டூர் அக்ரஹாரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சாந்தி இவர் தனது கணவருக்கு அம்பத்தூர் முன்னாள் எம்எல்ஏ மது வாங்கி கொடுத்து சொத்தை அபகரிக்க முயல்வதாக துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் மேலும் தன்னை பெண் என்றும் பாராமல் ஆபாச வார்த்தைகளில் திட்டியதோடு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாங்க எங்களோட சுயமா சம்பாதிச்ச சொத்து வந்து இந்த வேதாச்சல முன்னாள் எம்எல்ஏ வேதாச்சலம் வந்து அந்த எங்களோட சொத்து எனக்கும் என் கணவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஆனதுனால அவர் வந்து இப்ப அவரை கூட வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு என் கணவருக்கு கொஞ்சம் குடி பழக்கம் இருக்கு அதை இப்ப சாதகமா பயன்படுத்தி எங்க சொத்தெல்லாம் அஞ்சு கோடிக்கு மதிப்பான சொத்து அபகரிக்கணும்னு அவரும் அவரோட பிள்ளைங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த சொத்து இது பண்றதுக்காக கொலை மிரட்டல் விடுறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த பர்கூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வெப்பலாம்பட்டி பஞ்சாயத்தில் கீழ் ஆவலகம்பட்டி நல்லப்பநாயக்கனூர் தொப்படிப்புப்பம் உள்ளிட்ட கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் வெப்பலாம்பட்டி ஊராட்சியில் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பணிபுரியும் பணித்தள பொறுப்பாளர் சுசீலா என்பவர் ஒரு தரப்பாக செயல்படுவதாகவும் இதனால் அவரை மாற்றக் கோரி எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை காவல் சரகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஊத்தங்கரை காவல் நிலையம் சிங்காரப்பேட்டை காவல் நிலையம் கல்லாவி காவல் நிலையம் சாமல்பட்டி காவல் நிலையம் மத்தூர் காவல் நிலையம் பகுதிகளில் மக்கள் குறைந்திருக்கும் நாள் கூட்டம் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது அதில் ஐம்பத்தி இரண்டு மனுக்கள் விசாரித்து நாற்பத்தைந்து மனுக்கள் சமரசம் செய்து முடித்து வைக்கப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
அவினாசி குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் கண்காணிப்பாளர் ரகுநாதன் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் முறையாக வழங்கவில்லை என பணியாளர்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் தங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பண பலன்களை சரியான முறையில் வழங்குவதில்லை என கூறி அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றி தருவதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததை அடுத்து பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தை கைவிட்டனர் அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு கூட்டத்தில் இருபத்தி எட்டு தீர்மானங்கள் குறித்து கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டது அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் ஒன்றிய குழு சாதாரண கூட்டம் நடைபெற்றது ஒன்றிய குழு தலைவர் செந்தமிழ் செல்வி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஒன்றிய பகுதிகள் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் மற்றும் வரவு செலவு கணக்குகள் குறித்து கலந்து விவாதிக்கப்பட்டது மயிலாடுதுறையில் கொரோனா விதிமுறையை பின்பற்றாத பிரபல ஜவுளி கடைக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் மயிலாடுதுறையில் தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு துணிக் கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது இந்நிலையில் நகராட்சி அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் கொரோனா வழிமுறைகளை பின்பற்றாத ஜவுளி கடைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து கடையை பூட்டி சீல் வைத்தனர் இதேபோல் விதிமுறைகளை பின்பற்றாத நகை கடை மற்றும் ஜவுளி கடைக்கும் அதிகாரிகள் அபராதம் விதித்து எச்சரித்து சென்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அருகே நூறு நாள் வேலை திட்டப் பணியாளர்கள் மீது தேனீக்கள் கொட்டியதில் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சோளிங்கர் அடுத்த பரவத்தூர் மற்றும் சின்ன பரவத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நூறு நாள் திட்டத்தில் கிராமத்தில் உள்ள ஏரியில் மண் அள்ளும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் அப்போது அரச மரத்தில் இருந்த தேனீக்கள் கலைந்து வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த கிராம மக்களை தாக்கியுள்ளனர் இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வெங்குப்பட்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி தாலுக்காவில் கடமலை மயிலை ஒன்றியத்தில் உள்ள கண்டமனூர் கிராமத்தின் பேருந்து நிலையம் அருகே அரசுக்கு சொந்தமான காலி இடம் உள்ளது இந்த காலி இடத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஸ்டாண்ட் அமைத்து வந்துள்ளனர் இந்நிலையில் கண்டமனூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் கண்டமனூர் பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து உழவர் சந்தை வரை சிமெண்ட் சாலை அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்காக ஆட்டோக்கள் நிறுத்தப்பட்ட இடத்தை சுற்றிலும் தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டன இதனை கண்டித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் பெரியகுளம் அருகே அடுத்தடுத்து இரண்டு அரசு மதுபான கடையை உடைத்து கொள்ளையில் ஈடுபட்ட இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள ஜெயமங்கலம் பகுதி குள்ளப்புறம் சாலையில் அடுத்தடுத்து உள்ள இரண்டு அரசு மதுபான கடைகளை உடைத்து மதுபாட்டில்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து ஜெயமங்கலம் காவல்துறையினர் தனிப்படை அமைத்தும் விசாரித்து வந்தனர் இதையடுத்து மதுபாட்டில்களை திருடிய தாமரைக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த அந்தோணி பிரகாஷ் என்பவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த பழைய பல்லாவரம் கட்டபொம்மன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சரோஜா இவரிடம் கடந்த ஜூன் மாதம் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் முதியோர் உதவித்தொகை வாங்கித் தருவதாக அழைத்து சென்று நான்கு சவர நகையை பறித்து சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் சரோஜா புகார் அளித்துள்ளார் இதேபோல் இந்த மாதம் பள்ளி கரணையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவரிடமும் ஒரு நபர் இரண்டு சவர நகையை அதேபோல் பறித்து சென்றுள்ளார் இந்த இரு வழக்கையும் விசாரித்து வந்த தாம்பரம் போலீசார் சித்தரவில் என்ற கொள்ளையரை பிடித்து நகைகளை மீட்டனர் கோவை வஉசி சாலையில் உள்ள மருதம் கோ ஆப்டெக்ஸில் தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து முதல் விற்பனையையும் துவக்கி வைத்தார் கோ ஆப்டெக்ஸில் முப்பது சதவீதம் தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது கோ ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையின் இலக்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் இருநூறு கோடி நிர்ணயம் செய்துள்ளனர் அதன் ஒரு பகுதியாக கோவையில் இருபத்தைந்து கோடி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது